«Теплый день». Очередная игра между топ-1 и топ-2 Кореи. Парк Ушпаном и Шин Джин Со. Два юных дарования. Хотя Шин, конечно, более юное дарование. Вот, собственно, третья партия финала Кубка Хайтай. Хайтай. И можно сказать, что неожиданно во всех играх выиграл, выиграли черные. То есть три игры, во всех трех выиграли черные. И это странно, потому что процент побед за белых повыше, да и Альфа Го думает, что коми великовато. Вот. Но тем не менее, <coughs> ребята решили, что черные сильнее. Ну, давайте посмотрим. Интересная очень партия получилась. Пока я ее разбирал, возникло ощущение, что, что я начал немножечко понимать этих, этих корейцев. Конечно, осталось несколько таких ходов сомнительных, непонятных. Вот, но в целом идеи становятся понятны, и это действительно становится интереснее, скажем так, самому. Казалось бы, столько лет уже занимаюсь, а интерес только растет. Вот, ну, пока что все по альфагошному. Лучший ход, она считает, что после него у черного 44,6%, после этого какая белых. Вот, ну и дальше альфаго предлагает играть только в А, других ходов вообще не предлагает в данном случае. Вот, ну тут такая достаточно длинная ветка с отражением санкцион, как обычно, все как мы любим. Вот, и на этом ветка завершается. <coughs> По итогу у черного куча очков, у белого на соединенной позиции. Вот, я не понимаю, как это может быть лучше за белого. Вот, но тем не менее, Фугой считает меньше, намного меньше 50% у черных. В общем, как-то... Если я начинаю понимать корейцев, то Альфа я все еще не понимаю. Еще не та ступень. Ну, черный играет как Кари. Белый, соответственно, защищается. Вот вообще, стратегия парка в этой игре была отнять вообще все. Все, что движется, все, что не движется, забрать всю территорию до последней крохи. Но эта стратегия, на самом деле, ему хорошо удалась. То есть видно, что в нижнем правом отнял. Черный э, получает очки справа, белый э, получает какой-то дополнительный мешочек э, снизу, стенку снизу. Он, собственно, хочет э, что-то светом создать. Вот, ну, дальше черный играет ханы. В принципе, ход такой напрашивается. Вот, дальше белый режет. Вот, ну и я, честно говоря, был удивлен, э, почему было сыграно сюда. То есть я обычно учеников своих ругаю за такие вообще мувы, за такие ходы по типу А. А вот стоит очень логичный вопрос. А зачем было играть в А, если ты даешь себя порез, и по итогу у тебя позиция по второй линии, а, и А отрезан, и говорю, что все ты сделал плохо. Ну, и по логике вообще это действительно должно быть так, что-то явно идет не по плану, по логике вещей. Вот. Но на самом деле есть интересный вариант, после которого вроде бы не все таки черно и плохо. Ну, стоит немножко назад отмотаем. А, естественно, Вместо такого хода э, обычно реагируют как-то так, но ну, я бы, наверное, так реагировал, потому что все партии так глубоко не читаю, как во время подготовки к разборам. В своих партиях как-то ленивее. Э, вот, ну и после этого видно, что у черного справа степеней больше. Вот, но проблема в том, что, во-первых, очков справа не так уж и много, потому что это семидори, то есть черный тут должен все эти ходы справа добавлять, чтобы съесть. Эти камни белых, а их на самом деле не так много. Это 6 камней, то есть 12 очков. Но при этом видно, что первое, белый успел спасти камень 2, это уже много. Это э, большое йосы, само все, наверное, очков 15 точно стоит. Иначе черный мог, собственно, порезать в Б и забрать этот камешек просто-напросто вместе с территорией. Вот, но это еще не все. Еще дополнительный плюс в виде такого прилипания. Вот, тут надо быть крайне осторожным, потому что... Если сыграть сюда, то можно нарваться на Атаре и на пробитие будет вытягивание. И по итогу уже черный умирает, а белый выживает справа. <coughs> Поэтому тут надо будет удлиняться. То есть это уже приятный обмен за белого. Ну, потому что такой приятный обмен, после которого у черного стенка из пустого треугольника. Вот. И про все, при всем при этом не стоит забывать то, что это все будет центр. <coughs> то есть видно, что не только там много черных получает. 
У белого, во-первых, тем, во-вторых, стенка снизу, в-третьих, сверху справа укрепился. Но то, скорее всего, сейчас защитится сверху, крепкий надежный ход. Ну, в целом, даже позиция за белого тут более выгодная. Хотя, казалось бы, ну, напрашивается тут этот камень как-то загнобить, нанести Атари. Вот второй вариант это был э, удлиниться. Но тут, э, на самом деле, что-то похожее, но только черный выживает сразу же. Вот, но вариант куда не шло, еще более-менее. Э, начинается такая борьба у черного в центре. В принципе, не слабая форма, снизу справа он живой. Тут еще остался приятный пунктик по удару, для удара по форме. Вот, в общем, все кажется более-менее. Кажется, неплохо. <coughs> вот, ну, наверное, этот вариант еще можно было осматривать, но вариант Сатари совсем плохой. Вот, эти, эти варианты, наверное, ценилка примерно равные. <coughs> вот, и, соответственно, почему черный, э, почему белый не стал удлиняться? Ну, то есть, если бы он удлинился, то черный мог бы потянуть камень, белый должен выпрыгивать, черный тоже выпрыгивает, все выпрыгивают. Но дальше у черного достаточно неприятный ход. Белый вынужден защищаться, но еще такая кейма, видно, что у белого снизу потенциала не осталось. Вот, очень низкая позиция становится, а при всем при этом, что получил белый, не совсем понятно, потому что <coughs> камни черного справа не особо-то атакуемы. Да, белый, конечно, укрепился, но вся стенка белого, которую он хотел, прям вот горел желанием получить камни до да как так бесполезно смотрится. А поэтому решил э, Шин найти тут э, темп, скажем так, найти свою игру и для этого прилип. Вот, пытаясь получить какие-то дополнительные камни, чтобы если оттянулся камень справа в R10, то было бы как-то полегче. Вот, ну, камни он там в итоге не вытащил, но получил неплохую позицию на верхней стороне. То есть достаточно много очков, уже защищаться не нужно каким-либо образом. То есть так еще видно, что дырка там какая-то есть, причем достаточно серьезная. <coughs> типа А и Б. Вот, но вместо этого получил он зону достаточно большую. Дырки, соответственно, в этой зоне пропали. Вот, ну и в целом это неплохо. Но дальше можно было, наверное, пропихнуться сразу. Вот, но не стал этого шин делать, сразу защитился. <coughs> Черный, соответственно, допирает камни справа. Вот, и прилипание цель Фаго. Э вот. Ну и на это прилипание, конечно, очень хочется удлиниться в А, потому что видно, что сверху справа у белого мощная позиция, и хочется ее нейтрализовать. Поэтому это естественное желание, но если разобраться, то дальше вход в D9 какой-то очень неприятный. Разделяются камни А и Б. А вы эти камни можно расценивать как кикаси, то есть кинули и забыли о них. Вот. А у камней А и Б, ков здесь камней, точно должны быть небольшие проблемки. Если, если вы заботитесь о камне слева, то даже так белый более-менее доволен, потому что эти камни можно вытащить, черный все еще отрезан, и по итогу должен заботиться о своих группах. Вот у белого все крепко, поэтому не против, мне кажется, побороться. Вот. Ну и как видно, от Китая, который у черных был слева, уже ничего не остается. То есть слишком, слишком бесперспективный микрокитай. Вот. И вместо этого было сыграно на левой стороне, чтобы сыграть покрепче, забрать очки и обесценить всякие вторжения. Но при этом видно, что и белый доволен, он получает сверху очень мощную позицию. Вот. И, конечно, было бы идеально вообще, если бы камень А стоял в Б, тогда белый это было бы в целом очень хорошо. Но даже так мне казалось на данном этапе игры, что игра как минимум хорошо сбалансирована, а если честно, думал, что вообще у белого чуть-чуть больше, ну чуть-чуть лучше. Вот, ну, дальше проверочный ход. Хочет посмотреть, как э, шин ответит. Вот, ну, сам свет, конечно, момент в пользу, э, пользу черному идет. То есть, после него кажется, что зона белого здесь стала чуть-чуть меньше. Но все равно, в принципе, не планируется здесь вторжение, поэтому, поэтому почему бы нет. Вот, ну и дальше... Э, да, ну и дальше черный вторгается снизу. Ну, как вторгается? Атакует белого снизу справа. Выбора тут у белого нет, он должен играть в контр игру какую-то, атаковать М3, потому что если сразу заботиться о своих камнях, то, понятное дело, черный более чем доволен получением базы на нижней стороне, при всем при этом белый справа все еще 
Ну, жизнь такая жалкая, да, даже не, не до конца это жизнь, не на 100%. Вот, а это, как вы помните, была стенка, поэтому крайне неприятно было бы. Вот, ну и после этого видно, что у черного порядка 55 очков, у белого 46,5 где-то насчитал я. Вот, и при этом у него достаточно крепкая позиция. Но при всем при этом есть ход в С, который очков сверху много добавит. Слева камень А непонятный, то есть можно его еще атаковать. Ну и группа Б явно слабее, чем камни белого снизу справа. <coughs> Поэтому все кажется не так уж и плохо. <coughs> Я, опять же, ценил как минимум как равную позицию. Вот он дальше, мне кажется, Ши начал играть чересчур агрессивно. То есть тут там да, защитился хорошо. Вот, а парк продолжает забирать очки, как я и говорил в начале. То есть играет очень шадно. А по итогу считали, что снизу слева у белого а, 10 очков. Вот, но видно, что после этого того же очки черного и снизу 10 очков у белого уже нет. Но его позиция стала еще крепче, а позиция черного стала еще тоньше, еще слабее. Вот, но даже так, мне кажется, надо все же тут пропихиваться, забирать а, левую сторону. Вот, ну и как-то на атаке пытаться закрыть и центр, заставить черного тут э, защищаться. И при этом, э, если на это прилипание черный ответит, то после того, как белая страница слева, я бы сказал, что у белого все еще неплохая позиция. Да, черный отнял все очки в нижнем левом, но центр большой, слева тоже немало очков. Вот единственная проблема это камни снизу справа у белого. Вот, но вроде бы умереть не должны, поэтому... Поэтому вроде бы играбельно. То есть по очкам-то у белого, мне кажется, лучше. То есть тут главное сейчас снизу справа особо не окочуриться, то есть получить более-менее живую форму. Вот, ну и должно быть все хорошо. <coughs> вот, вместо этого э, начал играть активно, при этом э, черный бьет по форме, ход крайне гадкий. Вот, приходится тут... Э, какие такие странные, на самом деле, формы получаются у, у белого. Все разрозненные в теории. Вот, и прорывается здесь черный в центр. <coughs> Чем-то достаточно комфортно. Наконец-то совершает белый обмен слева. Но слева уже очков особо не осталось. Это ход уже такой. На построении хоть какой-то базы. Вот, он выглядит достаточно уныло, если честно, потому что это не очки, это так, это просто база. Вот, по итогу Непонятно, что белый получил. Да, он удержал какие-то очки снизу, в том числе снизу справа. Но вот центр сильно крепче на самом деле не стал. Очки слева он потерял, угол снизу слева тоже потерял. Вот, ну, еще как бы ладно, окей, может быть, все не так плохо. Вот, он дальше Шин упустил крайне важный пункт. Надо было сходить сюда и после этого прилипать. Но трасса достаточно большая, потому что сейчас началась такая сложная борьба. Шина порезали. Вот дальше такое ходы начинает работать. Вот, и сейчас Шин решил сыграть слева. Вот, но черный вообще забил на игру слева. И просто атакует этот камешек. Забирает даже... Э, ставит камень белых в атаре. Забивает вообще на камни слева. Впрыгивает в центр. И, конечно, да, черный потерял очки слева. Их стало в разы меньше, чем мы считали. Но центр белого пропал от слова совсем. Поэтому Шин пытается играть максимально активно, максимально агрессивно, старается порезать. И это так надо играть, да, потому что если белые эти очки не удержат, то это конец. Вот, но тем не менее, очень плохие у белого формы. Парк тут все просчитал. И видно, что у черного, в принципе, степеней это неплохо. Вот, а у белого степеней особо нет. Вот, и уже кто кого атакует, непонятно. По итогу просто-напросто группа белых умирает. Вот, ну а черный тем самым спасается. Ну и как, собственно, белый даже пытается здесь. Но проблема в том, что резать тут нельзя, это же Atari. То есть нужно соединяться на этот ход. Вот, но после этого черный соединяется, и все равно у белого нет никаких шансов на победу, потому что степеней у него крайне-крайне мало. То есть это группа 4 степени, видно, что у группы черных поболее. То есть очень красиво парту все посчитал, наказал Шина за сверхагрессивную игру. Вот, но вообще Шин играл, мне кажется, так, очень 
академически, ну, вот, как-то нету претензий к его ходам, до той поры, когда ему надоело, что у него отнимают всю территорию, и он начал играть максимально агрессивно. Вот, ну, в целом, понимаю, это такое. Когда, например, играешь с Алексеем Лазаревым, вот, он тоже любит очки поотнимать, прям вот лезет, за каждую кровь готов удушить. Вот, но главное не поддаться на эти провокации, вот, и сказать, хорошо, забирай, я возьму где-нибудь еще, и у тебя будут слабые группы. То есть, ну да, отнимут, но это же не значит, что отнимать все это хорошо. То есть, да, немножко противно, но нужно терпеть, то есть искать очки в другом месте, переносить их с одного места в другое. Рано или поздно сперника не будет места для вторжения. Вот тут получилось то, что Шин не вытерпел, ну просто начал играть очень остро, вот, и как-то на самом деле необоснованно остро. То есть он ему надоело строить очки, которые можно отнять. Вот, ну это и стало причиной поражения. Тем не менее, игра очень понравилась. Вот на этом все. Спасибо за внимание.